அந்த வரை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் இந்த அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு வீட்டில் ஈஸ்டர் பண்டிகைக்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்தார்கள் ஊர்லேருந்து பாட்டிமாலாம் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அம்மா வந்து கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் நடுத்தர வயது அம்மா எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஒரு குட்டி பாப்பா எல்லாருமாக அவர்கள் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கும் போது அந்த குட்டி பாப்பா வந்து அவங்க அம்மா அம்மா அவங்க அம்மாவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டா ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் வெள்ள முடி இருந்தது அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஈஸ்டர் ஆராதனை கொஞ்சம் சிறப்பாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவங்க அந்த பொண்ணு அந்த அம்மாவை பார்த்து கேட்டா மம்மி மம்மி எப்படி உங்களுக்கு இந்த வெள்ள முடி வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் கேட்டவுடனே அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ என்றைக்கெல்லாம் பைபிள் வாசிக்காமல் ஸ்கூலுக்கு போறியோ அப்போ எனக்கு ஒரு முடி வருது நீ ஜபமும் பண்ணாமல் பண்ணினா ரெண்டு முடி வருது இப்படி நீ பண்ணதின் விளைவு தான் எனக்கு வெள்ள முடியாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்ன உடனே அந்த பாப்பா அவ ரொம்ப இன்டெலெக் இன்டெலிஜென்ட் பாப்பா அதனால் அப்படியே அப்படியே திரும்பி பார்த்தா அவங்க பாட்டியம்மா உட்காந்துருந்தாங்க பாட்டியம்மா தலை முழுசாக வெள்ளையாக இருந்தது அப்போ அவள் சொன்னால் இப்போ புரியுது பாட்டியம்மா தலை ஏன் வெள்ளையாக இருக்குன்னு ஸோ புரியுதா ஜபிக்கலைன்னா வேதம் வாசிக்கலைன்னா தலை முடி வெள்ளையாக இருக்கும் அப்படி பயப்படாதீங்க இது வேடிக்கைக்காக சொல்லப்பட்ட ஒன்று ஆனால் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால் வேத வசனமும் ஜபமும் தான் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கும் நத்திங் வில் டூ வேற எந்த காரியமும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆண்டவர் அழகான வார்த்தைகளை நமக்காக வைத்திருக்கிறார் யோவான் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் சித்தத்தின்படி கேட்டால் ஆண்டவர் செவி கொடுப்பார் விசுவாசத்தோடு கேளுங்கள் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேளுங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நிறை செய்வார் நம்மளுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு ஆண்டவர் பதில் தருவார் ஏன் இன்றைக்கு வேத வசனமும் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜபிக்கிற ஜபமும் முக்கியமானது என்று சொன்னால் சமீப காலத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பாக நாம் ஒரு செய்தியை படித்தேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியார் ஸ்டான் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டான் சுவாமி ஸ்டான் லூர்து சுவாமி ஆறு அதனால் ஸ்டான் சுவாமின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ட்ரைபல்ஸ் மத்தியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அவர்களுடைய உரிமைகளை வாங்கி கொடுப்பதற்காக அவர் ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்டாக பணிவு செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டார் தீவிரவாதிகளோடு அவருக்கு தொடர்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் கைது செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆண்டுகள் வரைக்கும் அவருக்கு பெயில் எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை வயது அவருக்கு எண்பத்தி மூன்று அவர் இறக்கும் பொழுது அவருடைய வயது எண்பத்தி நான்கு எண்பது வயது வயதான பெரியவர் ஒரு பாதிரியார் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் விடுதலை செய்யப்படவில்லை அவருக்கு பார்க்கின்சன் என்கிற வியாதி உண்டு அதனால அவருக்கு கை நடுக்கம் உண்டு அவருக்கு பாட்டில் பிடித்து குடிக்க முடியவில்லை என்று எனக்கு சிப்பர் பாட்டில் கொடுங்க ஜிப் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பாட்டில் கொடுங்க என்று சிறைச்சாலையில் கேட்டார் அது கூட கோர்ட்டில் போராடி தான் அவரால் வாங்க முடிந்தது ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு பெயில் கிடைக்கவில்லை அவர் மறைத்து விட்டார் இது செய்தி விடுத்து விட்டது எல்லாரும் பிரபலமாக போட்டிருந்தார்கள் எண்பத்தி நான்கு வயது பாதிரியர் முதன் முறையாக தீவிரவாதத்திற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறைச்சாலையிலே மறித்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது இந்த ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பாக வந்த செய்தி என்னன்னா ஆர்சனல் கன்சல்டிங் அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் அதாவது இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி அவர்கள் வந்து இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து அவர்கள் அறிக்கை செய்த ஒன்று என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் நாள் வருடத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அவர் கைது செய்யப்படும் வரைக்கும் அவர் பயன்படுத்தின கம்ப்யூட்டரில் யாரோ ஒருத்தர் ஹேக் பண்ணி அந்த கம்ப்யூட்டரை ஹேக் பண்ணி 
44 documents they planted in his computer avrudeya computer la vechitaangala adha hack panni andha adha hack pandradhuna andha computer avargal kaiyaluvadharku technology moolama hack panni adha eduthu avar payanpaduthada avar paakave illa avar vaalkai mulukka paakada andha 44 documents avar computer la vechitaanga avar 2019 ile kaidu seiyappatta bodu avar mel kutra saattapatta kutra Kutra Chartigal, Moon to Kutra Chartigal, and the Napatal document is Sarnil. NA, National Investigation Agency, Adin Edipat Eldan, our Kaidis Argal, our Bail Merkam, the Bail Merkam, but the Serich Alele, Yeran the Vita, Yempatin and Gavai, the Nerambina Uru, Catholic Padria. Yenna Porto Varicum, Nyaya Porta Patadi, Nyaya Merka Patadi. What is our response? Under a yes, Christuku over the Barlatle Nyaya Marka Pata the Vanda under a Maratile Urkutta team, Karnan and the Soligran, Al Silvi Larriva the Coop, Pukukar Getsamane Dotatile under the Yagula Pataka, Tonday Marnate, Nenith Yagula Pata or Cesar Le Patsular, Kun Jomun and Gabdins, Militum, the Jomun and Gabdins on that. Another Indiki, Yengalam Nyaya Marka Pata in the door, Nyaya Purata Pata in the door, other K under a pin to pin particular Gadian. Response our day, a poor pin of dinner under a noki parpadu. Number where one the same deal under a noki parpadu. Yam Yadaya Hilum, our day Sitatin Badi Ketal, our number Kusavikud Krarian Bade, our Pati Nam Kundurkunda Dairium. Another Indrike Nam Jebum of Tile Nerate Salavik of Endeavor Vermagram. Aya Sunaga Yuru, Yuru thing the Nusal and Upper Nusam dinner. Nan Peron the Wur Satan Lam Pakatil Ula, Amuduna Kudin or Gram, other Nan Peron the Wur Wur Nanainda Vapori and other Badisha. Personally, a valley about the country crime. And get the under Kernala, Uranjimson, extra good thing now. I would be happy. Go which you can wedding and anyway. Another Indrike, Walangum look at Yenda Edith to Patal Seri Wuru Adihara Burka Mandi Nyayate Puratu with the cover girl dangu delay. Anak pelajar itu enggak lihat ni ayang enggak perut tapat kerja deh. Nampu deh desa tilung kuda. Ia pergi pelajar itu enggak lihat ni orang tu mundur kerja deh. Ider kelam, am guru Kristu mani Kristu way pin batik kerja. Adi ayer kerja ini purpu yang naven dal. Anu orang ini nak ke parpa tu. Anu orang ini wasanat tay diani padum. Anu orang ini nak ke murai itu tu dan. Nampu ku kudu ke batu purpu. Ini mula mak. By the word of God and prayer, we can overcome this world. Where, where yang de response sum. Another way that the Lerko could hear Urab in the Paris of the Vangel in Jabate, Namaka Ada Ramaka, Vika went to the Verbagre. Wonder Mukimana, Wundry and Navandal, Indrike, you put a Nyayam Purta Padigradu, Wulaham Tadumari Kundar Kurade, other Kupadal Kuduka Vendia, Christopher Visuva Sigal, other Kupadalaka, our girl, Nirvisar Maker Kra. Nih ya, market dengan suwishesham, nangga madhigaram, padanet tu patam bodu wasan te wasi tirgalan dal, wasi kering la erade, market dengan suwishesham, nangga madhigaram, padanet tu patam bodu. Wasan te kaitum, gulag kabale kedum, ice wariyatim mayakamum. Mata begal ini pati unda agra icci gelum utpravesit, wasanatay neriki pode, adi nal balanetu pograr. Nyayam purata pade ginda bodo adar ke badil kuduk ke bandia an dawarai pin batikra bergel, yenna seidu gunder kralar gelen dal, wula ke kawala ellar kerke, yam pula pade gino, vali korno, kalyan bunno, ipri, yahga pate vali kerke, yenno de vali le anak prachne kerke. Nah, ye vali ye pakai mudilah. Wah, wah, what can I do? Nah, wala itu kaya, nengke same mudio. Abdi nengke rango. Wala ke kawala ke nerik ke kerde. Inu rupa kembali na, ice beri tin mayakam. Panas sambadi kira, inna ya lar kerke. Enak kerke, lar kerke. Ana adale ice beri tin mayakam berat. Panan da balik ke inbudu bola. Wala ke panat te sambadi padilum neeram salamili kerde. Inda rindu andir cinu inge wala ke kawala ya panas ice beri tin mayakam. Yudu poh ke. Pleasures of life. 
மற்ற மற்றவைகளை பற்றிய ஈச்சைகளும் வந்து விடுகிறது இப்படிப்பட்ட காரியத்தினாலே சோர்ந்து போகிறதுனாலே அதிலே ஈடுபட்டு போகிறதுனாலே வாசிக்கிற வசனம் கூட பலன் தர முடியவில்லை நாம் எல்லாரும் ரொம்ப ஹார்டாக சொன்னால் வி பிகம் யூஸ்லெஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் என்னங்க பண்ண முடியும் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் வாட் கேன் ஐ டூ நான் என்ன செய்ய முடியும் இதெல்லாம் நடக்குது உலகத்தில் நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா நமக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகளே அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு இவைகளை எல்லாம் விட்டு நாம் ஆண்டவருக்கு நேராக ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஜபத்தை தவிர வேதத்தில் அதாவது ஒவ்வொரு முறை நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே நடைச்சது தான் அது காலையில் எழுந்த உடனே எழுந்த உடனே மனசில் சிந்தையில் வர்றது என்னென்னா இன்னைக்கு காலேஜில் என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருக்குது இந்த வேலை இருக்குது அந்த வேலை இருக்குது அவர் அதை கேட்பார் இதை கேட்பார் அப்படி இட்ஸ் இட்ஸ் கெட்டிங் அப்படியே நம்மளை ஆட்கொள்ள வருகிறது வரும்போதெல்லாம் எனக்கு நான் செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலைனா உடனே அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு சும்மா இரு கொஞ்சம் வேதத்தை எடுத்து முத வேலை அன்றைக்கு பகுதியில் நான் ஒரு டைரி வச்சுருக்கேன் அதில் போடப்பட்ட பகுதியை நான் தியானிப்பது தியானித்து ஆண்டவரோடு ஜபிக்கின்ற போது இந்த கவலையே தெரியாது ஆண்டவருடைய வசனம் ஜீவனமாக இருக்கிறது அது உள்ளத்தில் ஆண்டவர் வந்து பேசுறாரு நீ எதுக்கு பயப்படுற கோஹ நீ இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் அதை செய்ய ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறிவதும் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதும் தான் ஒரு விசுவாசியின் கடன் அப்ப எனக்கு என்னன்னா கவலைப்படாத நாளை தினத்தை குறித்து பெருமை பாராட்டவும் செய்யாது நாளை தினத்தை குறித்து கவலையும் என்ன செய்யணும் வேதத்தை திறந்து வச்சு ஆண்டவர்கிட்ட ஜபம் பண்ணா ஆண்டவர் வழி நடத்துகிறார் இதெல்லாம் செய்ய லிஸ்ட் பண்ணு ஒன்னு ரெண்டு படிக்கிற பிள்ளைங்க நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அதை மட்டும் எழுதி வைக்கணும் எனக்கு அது கிடைக்குமா இது கிடைக்குமா கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அன்றைக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நேர்த்தியாக செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்டு ஆண்டுடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பலன் தருகிறார் வசனம் பலந்துடும் அந்த வசனம் நம்மளுடைய பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நாம் எதையாயிலும் அவருடைய சித்தத்தின் பற்றி கேட்டால் அவர் செவி கொடுக்கிறார் என்பதை அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் என்னால் ஒரு சுருக்கமாக நான் ஐந்து ஜபங்களை நான் உங்களுக்கு வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஒருவேளை நாம் வந்து ஜபிப்பதிலோ அல்லது வேத வசனத்தை தியானிப்பதிலோ அல்லது உலகத்தின் காரியங்களை குறித்து நிர்விசா நிர்விசாரமாக இருந்திருந்தாலோ அல்லது உலக கவலைகளினாலும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தினாலும் பலவிதமான இச்சைகளினாலும் சிக்கி தவித்து கொண்டிருந்தாலோ ஆண்டவர் முதலாவது சொல்றது என்னன்னா தாவிதின் ஜபத்தை நினைப்பூட்டுகிறார் தாவிதின் ஜபம் பாவ மன்னிப்பின் ஜபம் பாவ அறிக்கையின் ஜபம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஊற்ற வேண்டும் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் சரி நம்மிடத்தில் குறைகள் உண்டு செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் சொன்ன மாதிரி செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் விட்டுறோம் ஆனால் செய்யத்தகாதவைகள் உலக கவலை உலக கவலை படணுமா ஆண்டு சொல்லிட்டாரு ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை ஆனால் நம்ம கவலைப்படுறோம் கவலைப்படாதேன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் கவலைப்படுறோம் பணாசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது சிலர் அவை சித்து வழுவி விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி தங்களை உருவ குத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற வேதம் சொல்லுது ஆனால் நம்ம வேதத்தின் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தில் இருக்கோம் இப்படி நம்மை சுற்றி பல தவறான காரியங்கள் இருக்கிறது ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நாம் நம்மை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்க வேண்டிய காரியம் கொண்டு மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் உண்டு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு முதன் முறையாக என் கல்லூரி வாழ்க்கையில் நான் இறுதி ஆண்டு படித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஜெப கூட்டத்துக்கு போகும்போது முதன் முறையாக என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்தேன் அப்போ கிடைச்ச சந்தோஷம் தான் அது நிரந்தரமான சந்தோஷம் அப்போதான் யோசிக்க டைம் கொடுத்த போது அது வரைக்கும் நான் இது பாவமா பாவம் இல்லையா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த பல காரியங்கள் பாவம் என்று உணர்த்தப்பட்ட போது ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்தேன் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்து தாவீதின் ஜபத்தை நமக்கு நினைப்புகிறார் நாம் ஜெபிக்கணும் ஒவ்வொரு நாள் ஜெபிக்கணும் ஏன்னா இப்பொழுதும் நான் ஜெபிக்கிறேன் அன்றுவரே என்னை இன்னும் ஒரு விசை சுத்தப்படுத்தும் அப்படின்னு இந்த ஒயிட் ஷர்ட் போடும் போதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல கிளம்பி வர்றதுக்குள்ள ஒரு சின்ன இங்கு பட்டாலும் நல்லா தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோதான் பரிசுத்தமாக வைக்க வேண்டும் என்றாலும் அங்கே ஒரு மாசு படிந்து விடுகிறது ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கும் பொழுது கூட அங்கங்கே 
ஆனால் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் முதலாவது மன்னிப்பும் ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்து பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது தாவீதியின் மன்னிப்பின் ஜபத்தை நாம் கேட்போம் தேவனே ஒரு கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் ஒரு மிகுந்த இறக்கங்களின்படி ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் தேவனே ஒரு கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் ஒரு மிகுந்த இறக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என் அக்ரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாபமரம் என்னை சுத்திகரியும் என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படி போகுது பின்பகுதியில ஒன்பது பன்ன ஒன்பது டு பன்னெண்டுல அவர் சொல்றாரு அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லார் நீர் என்னை ஆண்டுடைய சமூகத்திலே ஆண்டுவரே எனக்கு இறங்கும் என்று தாவிதை போல நாம் அறிக்கை செய்கிற போது ஆண்டவர் நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறார் என்னை யூசப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவியர்களும் அப்பொழுது உறைந்த மலையிலும் ஆண்டவர் ஒருவர் தான் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே எனக்கு இறக்கம் பாராட்டும் என்று கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கிருபையாக அவர்களை மன்னித்து அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் ஆதலால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஜபிக்கின்ற போது ஆண்டவர் நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறார் சுத்தப்படுத்துகிறார் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை அப்படி படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் தம்முடைய தனிப்பட்ட பாவங்கள் உலக கவலை இப்பொழுது இப்பொழுது இந்த உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை குறித்து நாம் நிர்விசாரமாக இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லா விதமான பாவங்களையும் ஆண்டவர் கழுவி நம்மை பலப்படுத்துகிறார் இரண்டாவது ஒரு பிரேயர் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் வந்து டேவிட்ஸ் பிரேயர் ஃபார் ஃபர்கிவ்னஸ் அண்ட் கன்ஃபஷன் ரெண்டாவது டிசைபிள்ஸ் பிரேயர் ஃபார் போல்ட்னஸ் தைரியத்திற்காக சீஷர்கள் ஜெபித்தார்கள் உங்களுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன் தெரியும் நினைக்கிறேன் தேவாலயத்துக்கு போனாங்க அப்போ சொல்ல மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் சப்பானி ஒருத்தர் இருந்தார் எழுப்பி விட்டாங்க அற்புதம் நடந்தது அவர்கள் ஆண்டவருடைய ராமத்தை வசனத்தை பிரசங்கித்துக் கொண்டே போகிறார்கள் அப்ப வேத பாரகரும் அவர்கள் அவர்களை பிடிச்சி மிரட்டி பயமுறுத்தி ஆண்டு வார்த்தை பற்றி பேசக்கூடாது ஆனாலும் இந்த அற்புதம் இவ்வளவு பகிரங்கமா நினைச்சிச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவர்களால சொல்ல முடியாம மிரட்டி அனுப்பி விட்டார்கள் சபையார் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்கள் அப்ப எதுக்காக ஜெபிக்கணும் இப்போ ஜபம் ஜபம் அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லாரும் எதற்காக ஜபிக்கணும் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த ஜபத்தை வாசிக்கிற எந்த ஜபம் என்னை மிகவும் கவர்ந்த ஜபம் அப்போ சில நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்குல இருந்து முப்பது வரைக்கும் வருகிறது நேரம் கருதி நான் பின்பகுதியை மற்றும் வாசிக்கிறேன் இப்பொழுதும் கத்தாவே அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவரீர் கவனித்து உடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து பிணியாளிகளை குணமாக்கும்படி உடைய கரத்தை நீட்டி உடைய ஊழியக்காரர் உம்முடைய வசனத்தை முழு தைரியத்தோடும் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தவர்களும் என்று ஜபித்தார்கள் என்றார் உம்முடைய ஊழியக்காரர் உம்முடைய வசனத்தை முழு தைரியத்தோடும் சொல்லும்படிக்கு அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் வரணும் என்று ஜபித்தார் என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்படி பயமுறுத்தி ஆண்டவரே உமக்கன்று செயல்படும் போது எங்களை பயமுறுத்தி விட்டார்களே பயமுறுத்துறவர்கள் பெருகிவிட்டார்களே அதனால அவர்களை பயமுறுத்தல்களை தேவரையும் கவனித்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் மூலமாக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடக்க வேண்டும் சுகம் கிடைக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்ல உம்முடைய வசனத்தை முழு தைரியத்தோடும் சொல்லுவதற்கு அனுக்கிரகம் செய்யணும் என்னங்க செய்ய முடியும் என்ன மிரட்டிடுவாங்க நான் நான் ஒருத்தர் தான் எங்க எங்க நாங்கள் சென்னையில் வசிக்கிற பட்டணத்தில் பத்து ஃப்ளாட்டு நாங்கள் ஒருவர் ஆண் ஒரு குடும்பம் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறார்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாரையும் நேசிப்போம் எல்லாருக்கும் ஜெபிப்போம் தைரியமாக இருக்கும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை தைரியமாக பிரசங்கம் நான் கல்லூரியில் ஒரு கல்லூரியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு முறையை நிர்வாகம் என்ன கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நாங்கள் ப்ரேயர் செல் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் மாணவர்களுக்காக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நான்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் வேலை பார்க்கணுன்னா யூ ஷுட் நாட் கண்டக்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னா நான் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டேன் 
ஆனால் ஆண்டவர் என் கரத்தின் கிரியைகளை ஆசீர்வதித்துக் கொடுத்தார் நான் செய்த பணியை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்துக் கொடுத்ததினால் அடுத்த ஆறு வருஷம் அதே கல்லூரியிலே நான் வேலை செய்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சென்னைக்கு போனேன் அப்போ ஆண்டவர் வந்து நிறைய பேர் என்னை சொன்னாங்க நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க தம்பி நீங்க கேம்ப் நடத்துறதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா செய்யுங்க அப்படின்னார் ஆனால் இதே வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் சொன்னார் எனக்கு ஆண்டவர் எனக்கு தைரியம் கொடுத்தார் ஆண்டவருடைய வசனத்தை மாணவர்களுக்கு சொல்லுவதற்கு ஆண்டவர் என் செய்த தைரியமாய் சொல்லுவதற்கு முழு தைரியத்தோடும் சொல்லுவதற்கு ஆண்டவர் பலன் கொடுத்தார் அதனால இன்றைக்கு வேத வசனத்தை தியானிச்சா தான் வசனத்தை சொல்ல முடியும் அக்கினியாய் நம்ம இடத்துல கிரியை செய்ய வேண்டும் தவறான காரியங்களை தட்டி தகர்த்து எரிந்து உள்ளான மனித நிலையை அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும் ஆண்டவர் சீசர்களோட பேசிக் கொண்டு போகும்போது சீசர்கள் சொன்னாங்க அவர் பேசிக் கொண்டு வரும்போதே நம்முடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா ஆண்டுடைய வசனங்களை தியானிக்கிற போது நம்முடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லும் போது அவனை ஒரு சாட்சி சொல்லாரு அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான் அப்படின்னே உலகத்துல உள்ளான வேத வார்த்தையின் மூலமாக நான் உள்ளான மனிதனிலே கொழுந்து விட்டு எரிந்து புறம்பே நான் பிரகாசிக்க வேண்டும் பிரகாசி அதற்கு ஏற்ற தைரியத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து வேத வசனத்தை ஆழமா ஆண்டவர் என்னோடு பேசும் சுவாமி நம்மோடு கூட கலப்படம் இல்லாமல் துப்புரவாக பேசுவதற்கு ஆண்டவர் வேத வசனத்தை நமக்கு எழுதி கொடுத்தார் அதனால ரெண்டாவது காரியம் வந்து த டிசைபிள்ஸ் ப்ரேயர் ஃபார் போல்ட்னஸ் நமக்கு வந்து தைரியம் வேண்டும் தைரியம் வேண்டும் நாம் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா சவால்களையும் மேற்கொள்வதற்கு இன்னும் நமக்கு தேவை என்னென்னா ஞானம் வேண்டும் ஞானம் வேண்டும் அதாவது எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக உள்ளது என்னென்னா தானியலுக்கு வந்து நேபுகா திரேச்சார் சொல்கிறார் தானியலுக்கு மட்டும் இல்லை அங்கே உள்ள ஞானிகளுக்கு எல்லாம் சொல்கிறாரு நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு சொப்பனத்தையும் சொல்லணும் அதன் அர்த்தத்தையும் சொல்லணும் நான் வெறுமன அர்த்தத்தை மட்டும் சொல்ல சொன்னால் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்று சொல்லி என்னை ஏமாத்திருவீங்க அதனால் நீங்கள் சொப்பனத்தையும் சொல்ல வேண்டும் அர்த்தத்தையும் சொல்லணும்னு சொன்னார் ஆனால் எல்லாரும் எல்லாரையும் அல்லது ஞானிகள் எல்லாம் கொலை பண்ணு அப்படின்றாரு தானியலை வந்து கூப்பிடுறாங்க அப்போ தானியல் தாண்டவர் வந்து ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவர் தமிழ் தமிழை கேட்கிறாரு ராஜாட்ட கேட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு தேவனிடத்தில் இறக்கம் கேட்கிறதற்காக தன்னுடைய நண்பர்கள் தோழர்கள் சாத்ராக் மைசா காபேத்ரா எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ஜபம் பண்ணுகிறார்கள் ஜபிக்கின்றார்கள் தேவன் மறைபொருளை தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தினார் தேவன் மறைபொருளை தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அது எவ்வளவு பெரிய ஞானம் அந்த ராஜாவே நீர் கண்டது இதுதான் அப்படி சொல்லி அந்த சொப்பனத்தை அப்படியே சொல்றாரு இது வந்து அதாவது ஒரு விவேகம் இது எப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்தில் இருந்து வந்த ஞானம் ஆண்டவர் கொடுத்த ஞானம் இன்றைக்கு உலகத்தின் சவால்களை சமாளிப்பதற்கு உலகத்தின் சவால்களை மேற்கொள்வதற்கு சாலமோனுக்கு தேவன் ஞானத்தை கொடுத்தார் அவர் ஞானத்தை கேட்டார் இங்க தானியலுக்கு அவர் கூட்டாளிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபித்தாங்க ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுத்தார் அதனால அப்படிப்பட்ட ஞானம் வேண்டும் அதனால நான் சாதிக்க வேண்டும் நமக்கு தேவையானதை நிச்சயம் தேவன் தருவார் வைத்துக் கொண்டு அவர் நம்மிடத்தில் விளையாட்டு காட்டுவதற்கு அவர் பொல்லாதவர் அல்ல கிருமை மிகுந்த ஆண்டவர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஞானத்தை தாரும் இந்த உலகத்தின் மக்களை சந்திப்பதற்கு அறியாமையிலே மூழ்கிக் கொண்டிருக்கிற மக்களை சந்திப்பதற்கு தங்களுடைய அறியாமையினாலே அவர்கள் தரும் சவால்கள் எப்படி செய்யறாங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்க அறியாமை அறியாமையினால அந்த அறியாமையை நீக்குவதற்கு அவர்களோடு பேசுவதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு ஞானம் தர வேண்டும் தானியலுக்கு கொடுத்த ஞானம் யோசிப்பிற்கு கொடுத்த ஞானம் பார்வன் சொல்றான் யோசிப்ப பார்த்து எப்போ இந்த நாட்டை நடத்துறதுக்கு தேவனுடைய ஆவி பெற்ற ஒன்னை தவிர வேற யாரையா வேணும் அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவர் ஆள் உலகம் சொல்ல வேண்டும் நீங்க தான் வேணும் அப்படின்னு அதனால இந்த உலகத்தின் சவால்களை மேற்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஞானம் தரணும் இப்படி எல்லாம் போராட்டம் இருக்கிறதே இப்படி எல்லாம் சவால் இருக்கிறதே நாங்க என்ன பண்றது ஆண்டவர் நம்ம வேற ஏதோ மனுஷிகமாக சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தி நாம் ஜபித்தால் ஆண்டவர் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் ஆண்டவர் விசேஷித்த ஞானத்தை நமக்கு தருவார் அதனால தானியல் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினெட்டு வசனங்களிலே நாம் இந்த பகுதியை நாம் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் தானியலுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார் மறைபொருளை வெளிப்படுத்தினார் மறைபொருளை வெளிப்படுத்தின உடனே அவர் உடனே என்ன செய்தார் தெரியுமா தானியல் ஹி தேங்க் காட் 
ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினார் நிறைய நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் நன்றி செலுத்துவதற்கு நேரம் ஆயிரும் நான் நிறைய முறை யோசிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்திற்காக நான் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவர் தெளிவாக பதில் கொடுத்தாரு பதில் கொடுத்த உடனே சந்தோஷம் ஆண்டவர் நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து ஆண்டவர் நன்றி அதாவது நன்றி சொல்வதை விட நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் செலிபிரேட் ஆர்கனைஸ் டின்னர் எட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஆண்டவர் சொல்ல டே இதெல்லாம் எப்படா வந்தது ஐயோ நன்றி சுவாமி இது நீர் கொடுத்ததுப்பா நீர் கோட்ட பிச்சை நீர் என்னுடைய ஜபத்திற்கு பதில் கொடுத்ததினால் நான் இதை பெற்றுக்கொண்டேன் ஆண்டவரே நமக்கு நன்றி இங்க தானியல் வந்து அழகா உடனே இந்த பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தான் அந்த வசனத்தை மட்டும் நான் வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அவர் ஸ்தோத்தரிக்கிறது எப்படி ஸ்தோத்தரிக்கிறார் பாருங்க தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை இருக்கிறது பின்பு ராக்காலத்தில் தரிசனத்திலே தானியலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அப்பொழுது தானியல் பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தான் பின்பு தானியல் சொன்னது தேவனுடைய நாமத்துக்கு எந்தென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் சோத்திரம் உண்டாவதாக ஞானமும் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர் அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார் வெளிச்சமும் அவரிடத்தில் தங்கும் என் பிதாக்களின் தேவனே நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லமையும் கொடுத்து நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டதை இப்பொழுது எனக்கு அறிவித்து ராஜாவின் காரியத்தை எங்களுக்கு தெரிவித்தபடியினால் உம்மை துதித்து போடுகிறேன் என்றார் என் பிதாக்களின் தேவனே நீர் எனக்கு ஞானமும் வல்லமையும் கொடுத்து ஆண்டவர் கொடுத்த ஞானம் ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற போது ஆண்டவர் நாம் கேட்டதற்கு ஆதாரமாக பதிலாக ஆண்டவர் ஞானத்தை தருகிறார் அவருக்கு நன்றி செலுத்தணும் விண்ணப்பத்திற்கு ஆண்டவர் செவி கொடுக்கும் போது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணும் அதனால நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாவற்றிலையும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் என்று பவுல போஸ்தன் எழுதுகிறார் எல்லா தசலோனிக்கர் நிருபத்தில் அவர் எழுதுகிறார் எல்லா இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் எல்லாவற்றிலையும் நன்றி சொல்லி வாழ்வது நன்றி சொல்லி உண்மை பாட வந்து நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் போதாது நாட்கள் போதாது அவர் செய்த காரியங்கள் அதிசயங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாள் ஒரு நேரம் ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு நாள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்காக ஒரு பெரிய கமிட்டிக்கு முன்னாக நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் ஹை பவர் கமிட்டி நான் பண்ணணும் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஜூம் மீட்டிங் ஒரு வீடியோவை ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது வரமாட்டேன் நான் எத்தனையோ முறை பண்ணியிருக்கிறேன் அன்னைக்கு வரல ஐம் ட்ரைங் உடனே அவங்க டைம் இல்லை சார் வி கேன் சி நெக்ஸ்ட் டைம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப மன கஷ்டம் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சு எனக்கு ஐயோ ஆண்டவரே நான் பண்ண முடியலையே சுவாமி அப்படின்னு அப்படி உட்காந்துருந்தேன் அப்படி உட்காந்து இருக்கும்போது அப்படி டிவியில் வருது அந்த எய்த்து தேசத்தில் நடந்த இந்த நிலநடுக்கத்தில் அந்த வீடுகள் அப்படியே இடிஞ்சு விழுது ஒரு கை குழந்தையும் ஆண்டவர் காப்பாற்றுறாரு அதாவது அம்மா அப்பா இறந்துட்டாங்க அது டெலிவரி ஆகி அந்த கை குழந்தை காப்பாற்றப்படுகிறது ஆண்டவர் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்த பிறவும் நீ வருத்தமாக இருப்பியா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டார் நன்றி சுவாமி நான் இன்றைக்கு தோற்று போனது நல்லது நான் இன்றைக்கு ஃபெயிலியர் ஆனது நல்லது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஒர்க் அதாவது நம்ம முயற்சி செய்யாமல் ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் தோற்று போகிறது பற்றி நான் பேசவில்லை இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் அவர் எஃபர்ட்ஸ் முயற்சிகள் எல்லாவற்றையும் செய்த பொழுதும் அங்கே தோல்வி வருகிறது என்றால் காட் ஹஸ் அ பிளான் God has a plan. In spite of that failure, God will honor us. Andor, gana padduvar. Anala nam nandi sollano. Anala nam nalla nalla kaariyanga nelku mattum nandi solluvadalla. Enna vandalum andavar kende solla vendum nandi solla vendum. Daniel's prayer of thanksgiving. Nandi solli umai paadum aasiya irukku. Paadna avara paadikitte irukalam. அப்படிப்பட்ட உன்னதமான தேவனை நான் ஆராதிக்கிறேன் ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய கிருபை கொடுத்து அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த ஆலயத்தை பார்த்தோன்னே ஆச்சரியமா இருக்கு நல்ல மகிமையா இருக்கு ஒரு பிரைட்டா இருக்கு ஆண்டவருக்கு 
நன்றி சொல்லும் தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கிவிங் கடைசியாக நான் ஒரு ஜபத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் திஸ் ஏதாவது இது வந்து எல்லாருக்கும் பிடித்தமான ஜபம் யாபேசின் ஜபம் யாபேசின் ஆசீர்வாதத்திற்கான ஜபம் யாபேசின் ஜபம் அந்த ஜபத்தை கேட்டால் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் நானும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வருடத்திற்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் அந்த ஜபத்தை சொல்லி சொல்லி நான் ஜபம் பண்ணியிருக்கேன் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லைகளை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு கூட இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அவைகளை விலக்கி என்னை காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார் அருளினார் அவன் தன் சகோதரர்கள் எல்லாரை காட்டிலும் கனம் பெற்றவனாக இருந்தான் அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் வருது இந்த வசனத்தை இந்த படிக்கும் போது இந்த ப்ரேயர் காடு என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர்கள்லாம் அடிக்கடி என்ன சொல்லுவாங்க நீ வந்து ஆண்டவிட்ட ஆசீர்வாதமே கேட்கறது இல்லை ஆண்டவர் கொடுத்ததுக்கு ஸ்தோத்திரம்னே போயிட்டு இருப்ப அதான் உனக்கு நிறைய காரியங்கள் வாய்க்கல அப்படிம்பாங்க ஸ்தோத்திரம் நல்லது இருக்கிறது போது இருக்கிறது ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபை அதனால நான் இந்த ஜபத்தை குறித்து நான் படித்து தியானிச்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த புது வருடத்தில் நான் இந்த வசனத்தை நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று யோசித்தேன் எப்படின்னா இந்த ஆசீர்வாதமான ஜபத்தை நான் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதி வைத்திருக்கேன் எப்படின்னா தேவரி ஆவியின் கனிகளாகிய அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் என்பவைகளினால் என்கின்ற கனிகளினாலும் ஆவியின் வரங்களினாலும் என்னை நிரப்பி என்னை ஆசீர்வதித்து எப்படி ஆசீர்வதிக்கணும் ஆசீர்வாதங்கிறதுக்கு டெபினிஷன் இல்லை நான் கொடுத்த டெபினிஷன் என்னன்னா வேதத்திலே பல இடங்களிலே சொல்ல பிற இடங்களிலே சொல்லப்பட்டது என்ன ஆவியின் கனிகளாகிய அன்பு சந்தோஷம் சமாதான ஈடி பொறுமை தயவு நற்கணும் விசுவாசம் இச்சையடக்கம் என்பவர்களாய் ஆவியின் கனிகளினாலும் ஆவியின் வரங்களினாலும் என்னை நிரப்பி என்னை ஆசீர்வதித்து நான் இது நிரம்னா தான் அதாவது ஆவியின் கனிகளால் நான் நிறைக்கும் போது நான் உலகத்திற்கு சாட்சியாக நிற்க முடியும் ஆவியின் வரங்களினால் நான் நிரப்பப்படுகின்ற போது ஐ கேன் பி என் எஃபெக்டிவ் விட்னஸ் ஐ கேன் பி விட்னஸ் ஐ கேன் பி எஃபெக்டிவ் விட்னஸ் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் என் மூலமாக ஆண்டவர் நிகழ்த்துவார் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரப்படும் அதனால ஆண்டவரே ஆவியின் கனிகளினாலும் ஆவியின் வரங்களினாலும் என்னை நிரப்பி ஆசீர்வதித்து என் எல்லைகளை பெரிதாக்கி எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குன்னா ஒரு வீடுனா ரெண்டு வீடு அல்லது இப்போ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பெரிய பங்களாவை கட்டணும் இப்படி இப்படி நிறைய நிறைய யோசிக்கிறாங்க அப்படி ஆசீர்வதித்து தருவாரா அப்படின்னு நான் நான் சொன்னேன்னா ஆண்டவரே உங்களுடைய ஊழியத்திலே அடியனுடைய பயன்பாட்டின் எல்லைகளை பெரிதாக்கும் என்ன பயன்படுத்துங்க சுவாமி நம்ம பார்க்கிறோம் வேதத்தை படிக்காதவர்கள் பலனற்று போனார்கள் தே பிகம் யூஸ்லெஸ் தே பிகம் ஃப்ரூட்லெஸ் ஆனால் வேதத்தை படிக்கிறவனை ஆண்டவர் என்னச்ச முடியும் பயன்படுத்த முடியும் அதனால் ஆண்டவரே உம்முடைய உம்முடைய ஊழியத்தின் எல்லைகளை அடியனுடைய பயன்பாட்டின் எல்லைகளை நீர் பெரிதாக்கி பயன்பாட்டின் எல்லைகளை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு கூட இருந்து ஆண்டவர் எப்போது ரொம்ப கூட இருக்கணும் இருக்காரு அவர் உலகத்தின் முடிவறிந்து நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு பட் டூ ஃபீல் இட் உணர்றீங்களா ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் தீங்கு என்னை அதாவது உமது வலது கரம் என்னோடு உமது கரம் என்னோடு கூட இருந்துன்னா ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருந்து எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருந்து இந்த உலகத்தின் தீமையான காரியங்கள் ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்தாத படிக்க தீங்கு செய்யாத படிக்க அவைகளுக்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று ஜபிதான் இந்த ஜபத்தை நான் இருக்கிறேன் அதனால இப்படிப்பட்ட பிளஸ்ஸிங் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன செய்யணும் தரம் தாவீதின் ஜபம் பாவ மன்னிப்பு நம்முடைய பாவங்கள் நிச்சயம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று நிச்சய வேண்டும் அதற்கேற்ற ஜபம் இந்த உலகத்தின் நியாயம் புரட்டப்பட்டாலும் பயந்து ஒழிந்து கொள்ளும் வாழ்க்கை அல்ல தைரியமாய் அவருடைய வசனத்தை சொல்லுவதற்கு வி மஸ்ட் ஹாவ் போல்ட்னஸ் டிசைபிள்ஸ் ப்ரேயர் ஃபார் போல்ட்னஸ் டேனியல்ஸ் ப்ரேயர் ஃபார் விஸ்டம் ஞானத்திற்கான தானியலின் ஜபம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லும் தானியலின் ஜபம் யாபேசின் ஆசீர்வாதமான ஜபம் நல்லா மறந்துடாதீங்க தேவரி ஆவியின் கனிகளினாலும் வரங்களினாலும் என்னை நிரப்பி ஆசீர்வதித்து உடைய ஊழியத்தில் அடியின் பயன்பாட்டின் எல்லைகளை நீர் பெரிதாக்கி உமது கரம் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருந்து இந்த உலகத்தின் தீமையான காரியங்கள் ஒன்றும் என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்க அவைகளுக்கு என்னை விலைக்கு காத்துக்கொள்ளும் கடைசியா கெட்சமனை ஜபத்தில் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் சொல்லார் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம என் மறக்க மறிக்க போகிறோம் நேரம் வந்து விட்டது என்று தெரிந்து போச்சு நான் நண்பன் காட்டி கொடுக்க போகிறான் என்றும் தெரிந்து போச்சு அந்த தோட்டத்தில் அவன் சொல்கிறான் ரபி நீர் வாழ்க என்று சொல்லி முத்தம் கொடுத்தான் எவ்வளவு சோதனை பாருங்கள் துரோகம் ஆனால் அதற்கு முன்பே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு 
என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்க இப்படி செய்யும் ஆயிலும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உங்களுடைய சித்தத்தின்படி ஆகக்கடவுது எல்லா ஜபத்தையும் ஜபிச்சுட்டு ஆண்டவரே இது என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று ஒப்பு கொடுப்பது அர்ப்பணத்தின் ஜபம் த ப்ரேயர் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் வாட் அவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் மை லைஃப் இட் மஸ்ட் பி அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் வில் அவர் சித்தம் எதுவோ அது என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும் அதுதான் சக்சஸ் ஆண்டவர் சித்தம் இல்லாத உயர்வு எனக்கு வேண்டியதில்லை ஆண்டவருக்கு சித்தம் இல்லாத கோடி பணம் எனக்கு தேவையில்லை ஆண்டவருக்கு சித்தம் இல்லாத எந்த ஆசீர்வாதமும் எனக்கு தேவையில்லை ஆண்டுடைய சித்தம் அவருடைய சித்தத்தை அறிவதும் அவருடைய சித்தத்தை செய்வதுமே எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் அதனால ஆண்டுடைய எல்லா ஜபத்தையும் ஆண்டுகிட்ட சொன்னாலும் முடிவில் நான் ஜபிக்கிற ஜபம் என்னன்னா ஆகிலும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உன்னுடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது ஜபிப்போமா வேத வசனத்தை தியானித்து அவரோடு ஜபித்தால் நாம் உலகத்தை ஜெயிக்கலாம் ஜபிப்போம் ஒரு விஷயம் ஒரு இடத்துல நம்ம தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம் நியாயம் புரட்டப்படுகிறது ஊழல் மழிந்து கிடக்கிறது உலகம் பல்லாங்கணுக்குள் கிடக்கிறது இதன் மத்தியில் நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டியது என்ன 